പോരാടുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെന്നാണ് ഇവിടെ പോലീസ്ലീഗ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ലവോദിക്കയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ മുഖം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ എത്ര ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നേഹത്താൽ പരസ്പരബദ്ധമായ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും സുനിശ്ചിതമായ ബോധ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ സമ്പത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യമായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണമായ അറിവ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ പോലോസ്ലീഗയുടെ സങ്കടമായിരുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെയും 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 പഴയതുമാണ് തലയ്ക്കകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലോസ്ലീഗയുടെ സങ്കടമായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോലോസ്ലീഗ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ലവോദിക്കയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ മുഖം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അനേകായിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എത്ര ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യമായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണമായ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും നിധികൾ അവനിലാണല്ലോ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് നിങ്ങൾ അറിയണം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും നിധികൾ യേശുവിലാണ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വില അറിയണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിയണം യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെട്ടും പേടിച്ചും കഴിയുകയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ശാപം ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കും ന്യായാധിപന്മാർ ജഡ്ജസ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കേ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവന്റെ മേൽ വന്നു അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയർ കരിഞ്ഞ ചണനൂൽ പോലെയായി കെട്ടുകൾ അറ്റ വീണു നിങ്ങൾ ഈ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ന്യായാധിപൻ പതിനഞ്ച് പതിനാല് അത്ര മതി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവന്റെ മേൽ വന്നു അവനെന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെ മേൽ സാംസണ്ടെ മേൽ വന്നു അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറ് കരിഞ്ഞ ചണനൂല് പോലെയായി കെട്ടുകൾ അറ്റ വീണു ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ ഇത് സംഭവിച്ച നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ അതായത് സാംസണെ കെട്ടി വരിഞ്ഞിരുന്ന കയറുകൾ കരിഞ്ഞ ചണനൂല് പോലെയായിട്ട് അവന്റെ കെട്ടുകൾ അറ്റു വീണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നോ മാമോദി സായിൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഇനിയും കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോട് അവന്റെ മേൽ ആവസിച്ചു അവന്റെ കെട്ടുകൾ അറ്റ വീണു അവന്റെ കെട്ടുകൾ അറ്റ വീണു ഇതെന്താ വിശ്വസിച്ച ഇതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ച പിന്നെ നമ്മൾ കെട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് വിശ്വസിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്ക് എന്റെ മേൽ ഇനി അതോ ഇത് നിങ്ങൾ അന്നേരം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നിങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസമല്ലേ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് ആണോ മാമോദി സായിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാന മാതാപിതാക്കന്മാർ ഏറ്റുപറഞ്ഞ വിശ്വാസമല്ലേ നിങ്ങൾ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞത് ഇനിയും നിങ്ങളിൽ കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം കെട്ടുകൾ അറ്റ വീണു അല്ലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് നമ്മൾ എന്തെന്നറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിയിന്ന് ഒന്നുകൂടെ വരികയല്ല ആ തെരുതാരണ തിരുത്തിക്കോണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലരുടെ മേലും മാമോദീസ മുങ്ങാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് പേരിനെ തിരുപ്പുണ്ട് അവർ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ മാമോദീസ മുങ്ങണം എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് 
തിരുസഭയുടെ പ്രബോധന അനുസരിച്ച് അവർ ഓൾറെഡി മാമോദീസ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ തിരുസഭയുടെ പ്രബോധന അനുസരിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവമായിട്ട് ഹൃദയത്തെ സ്വീകരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പരിമിതി കൊണ്ടും പ്രശ്നം കൊണ്ടും മാമോദിസ മുങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഒരവസരം കിട്ടിയ മാമോദീസ മുങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഓൾറെഡി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലരും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഇനി തിരുപ്പുണ്ട് അവരും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരാണ് എന്താണ് അവര് വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് ആരാധിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുക യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മാമോദീസ മുങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവര് മാമോദീസ മുങ്ങും എന്തൊക്കെ ഉസ്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരായിരുന്നെന്നും അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തതെന്നും അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്നും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റെ പേരാണ് പന്തക്കുസ്ത മനസ്സിലായി അല്ലാതെ ഇനി വേറൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഡീഷൻ ആയിട്ട് വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അറിയാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ബുദ്ധന് ബോധോദയമുണ്ടായതുപോലാണ് ഈ പന്തക്കുസ്ത മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി തിരിച്ചറിവുണ്ടായി എൻലൈറ്റൻമെന്റ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് ഇതൊരു ബോധോദയമാണ് അതായത് ദൈവമേ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമായിരുന്നു എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നതിന്റെ പേരാണ് എന്റെ പന്തക്കുസ്ത എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നത് ജീവനുള്ളൊരു ദൈവമായിരുന്നു ചത്തൊരു ദൈവമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റെ പേരാണ് എന്റെ പന്തക്കുസ്ത എന്ന് നീ അറിയുന്നു അന്ന് മാത്രമേ നീ ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കൂ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കും ഞാൻ ശാപത്തിലും ശിക്ഷയിലും നാശത്തിലും കിടക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് നമ്മളെ അങ്ങനെ നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ അങ്ങനെ നയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സത്യസന്ധമായിട്ട് എളിമയോടെ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളോട് ഇന്നത് പറയണം ഈ വിഷയം പ്രസംഗിക്കണം ഇനി നീ പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ കോരിത്തരിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം എൻ്റെ കർത്താവിനറിയാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സാധിക്കുമെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്നെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ അടിച്ച് പൊക്കു ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവഹിതം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങളിത് സ്വീകരിക്കണം അതായത് നമ്മളിത് തിരിച്ചറിയണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവമേ കർത്താവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ വില നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കർത്താവ് ചെയ്തത് എന്താ ഞാൻ ഇനിയും ശിക്ഷയും പാപത്തിലും നാശത്തിലും കിടക്കാനാണോ കർത്താവ് കുരിശ് മരിച്ചത് അല്ല ഇത് എന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ന് മുതലേ നിന്റെ രക്ഷ ആരംഭിക്കും ഇന്നു മുതൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ന് മുതലേ നിന്റെ രക്ഷ ആരംഭിക്കൂ അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ താക്കോലാണ് ഈ വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കണ്ടേ വിശ്വസിക്കണ്ടേ ഇത് വിശ്വാസമില്ല പിന്നെയും പറയുന്നത് ആ ശിക്ഷ കിടക്കുകയാണ് വല്യപ്പൻ ചെയ്തത് തല കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വല്യപ്പനോ വല്യപ്പന്റെ വല്യപ്പനോ എന്ത് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ശിക്ഷ എന്ത് ശാപം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മേളിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ശക്തിയോടെ അവസിച്ചു അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകും നിങ്ങളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അന്ന് നിങ്ങളുടെ ശാപത്തിന്റെ ചരട് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൊട്ടും ഒരായുസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മുട്ടയിൽ ഇഴയണ്ട ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൊട്ടും കാരണം എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ആ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന
അതിന് പിശാജാണ് അത് പിശാജ് ഇത് പിശാജ് അത് പിശാജ് അങ്ങോട്ട് തല ചൊറിഞ്ഞത് പിശാജ് മൂക്ക് ചീറ്റ് ചെയ്ത് പിശാജ് ചുറ്റി പറഞ്ഞു ഹാലുയാ 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 എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവൻ്റെ മേൽ ആവശിച്ചു അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറ് കരിഞ്ഞ ചണനൂല് പോലെയായി കെട്ടുകൾ അറ്റുവീണു ഈ വചനം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ജൂൺ ഒമ്പതാം തീയതി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മേലും ഒരു തലമുറയുടെ ശാപവും ഉണ്ടാവില്ല അത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് ഡാനിയലച്ചൻ കെട്ടഴിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കെട്ടും അവശേഷിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും കുട്ടി ദൈവങ്ങളെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ലൊടുക്ക് ദൈവം കുറച്ചൊക്കെ ശക്തിയുള്ള ഒരു മിനിമം പവറുള്ള ഒരു കുട്ടി ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരുന്നതെങ്കിൽ ശാപം കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശാപമോ ശിക്ഷയോ അതെല്ലാം കത്തി ആ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് കത്തിത്തീരും പിന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇത് വിശ്വസിക്കണം അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയണം എന്റെ മേൽ ശാപമില്ല ഞാൻ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് എന്റെ മേൽ പാപത്തിന്റെ ഒരു ശിക്ഷയും ഇനി അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിനക്ക് ശിക്ഷയില്ല ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം വ്യക്തമായിട്ട് ദേ ദേ ഇത് കണ്ടോ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇതിനകത്തുണ്ടല്ല ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇത്രയും ആമുഖം പറഞ്ഞത് ഇത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇത്രയും ആമുഖം പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാഷാവരത്തിൽ സ്തുതിക്കണം എന്താണെന്നറിയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അകത്തു നിന്ന് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഒഴുകി വരണം ജ്ഞാനവും ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജ്ഞാനവും വെളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് വരികയല്ല കേട്ടോ ജ്ഞാനവും വെളിയിൽ നിന്ന് വരികയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് വരണ്ടേ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കിടപ്പുണ്ട് ജ്ഞാനം കിടപ്പുണ്ട് ശക്തി കിടപ്പുണ്ട് വരദാനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് കൃപ കിടപ്പുണ്ട് അറിവ് കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആരിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ എപ്പോൾ മുതൽ മാമോദീസ മുതൽ ജ്ഞാനസ്നാനം മുതൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ശക്തി കിടപ്പുണ്ട് വരങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് കൃപ കിടപ്പുണ്ട് ജ്ഞാനം കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭാഷാവരത്തിൽ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഈ കിടക്കുന്ന ആ നിക്ഷേപം പൊട്ടി ഒഴുകി നിന്റെ മനസ്സിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും പടരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഭാഷാവരത്തിൽ അന്ന് സ്തുതിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാട്ടൊന്നും പാടുന്നില്ല സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്താ വിശ്വസിക്കണ്ടേ എന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് വിശ്വസിക്കണം മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച എന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാന പ്രബോധനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അത് വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് കല്ലറ പൊട്ടിച്ച ഒരാത്മാവാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് കല്ലറ പൊട്ടിച്ച ഒരാത്മാവ് മനസ്സിലായോ കല്ലറ പൊട്ടിച്ച ഒരാത്മാവ് പത്തും മുപ്പത്തഞ്ചും പട്ടാളക്കാര് ചേർന്നാൽ ഉരുട്ടി വെക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കല്ലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഊതി ഊതി മാറ്റിയ ഒരാത്മാവാണ് നിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഊതി മാറ്റിയ ഒരാത്മാവാണ് നിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്ക് അണ പൊട്ടി ഒഴുകട്ടെ ഒഴുകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെ അസാധാരണക്കാരാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരാത്മാവിന്റെ ആറ്റം ബോംബ് നിന്റെ ആത്മാവിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആറ്റം ബോംബ് അതിന്ന് പൊട്ടട്ടെ അതിന്ന് പൊട്ടട്ടെ ആത്മാവ് പൊട്ടി നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ അത് ഒഴുകട്ടെ അതിന്റെ പേരാണ് പെന്തക്കുസ്തി മനസ്സിലായോ പാവപ്പെട്ട പത്രോസിന്റെ മേലും പാവപ്പെട്ട അന്ത്രയോസിന്റെ മേലും പാവപ്പെട്ട തോമാസി
അവരുടെ മേൽ നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ അപ്പോൾ 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 അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടാണ് നമ്മൾ മാമോദിശ സ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ കൂട്ടാണ് അവരത് അറിഞ്ഞില്ല അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് കല്ലറ പൊട്ടിച്ച് മരിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുവനെ ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവാണെന്ന് അന്ന് അവരറിഞ്ഞില്ല അന്ന് അവരിത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ അറിയും എപ്പോൾ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നഗരം വിട്ട് പോവരുത് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു നോ ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടയാളങ്ങളിലൂടെ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ ഈശ പറയാണ് ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ആ ശക്തി ഇപ്പൊ എവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അവരത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് പത്ത് ദിവസം അവരിടം വലം തിരിയാതെ ചായ പിടിക്കാൻ പോവാതെ അവർ വേറൊരു പണിക്ക് പോവാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാതെ അവരിങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് 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 പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഏക മനസ്സോടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പന്തക്കുസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം അവർ കേട്ടു അത് പെട്ടെന്ന് ആകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കാറ്റടിച്ചത് ഈ കാറ്റടിച്ചത് ശരിക്കും എവിടെ അറിയാമോ എവിടെ അറിയാമോ ഈ കാറ്റടിച്ചത് മാനത്തല്ല അവന്റെ ചങ്കിനകത്താണ് ഈ കാറ്റടിച്ചത് അതങ്ങ് പൊട്ടി അതങ്ങ് പൊട്ടി ഇതെല്ലാം അവരുടെ അകത്താണ് നടന്നത് അകത്ത് നടന്നത് അവർ അവർ കേൾക്കുകയാണ് പുറത്ത് ഒരു കാറ്റടിക്കുന്നു ഒരു തീ ഇറങ്ങി വരുന്നു അത് അവരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ആദ്യ പന്തക്കുസ്തയാണിത് ആദ്യ പന്തക്കുസ്ത ഇന്ന് വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു പുതിയൊരു ദൈവാനുഭവം അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് അത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് കാറ്റായി തീയായി ഇറങ്ങി വന്നു അതിന് കാരണമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാം അതിന് കാരണമുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇവർ യഹൂദന്മാരാണ് ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ ആത്മാവിന്റെ അബോധങ്ങളിൽ ഒരു ഓർമ്മ കിടപ്പുണ്ട് പണ്ട് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ഓർമ്മ എവിടാ അത് സീനായി മലയിൽ അന്ന് വലിയ കാറ്റടിച്ചിരുന്നു അന്ന് വലിയ തീ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അതേ ദൈവമാണ് നിന്റെ അകത്തു നിന്ന് പൊട്ടി ഒഴുകുന്നതെന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കാറ്റടിച്ചു തീ ഇറങ്ങി സത്യത്തിൽ പന്തക്കുസ്ത സംഭവിച്ചത് എവിടെ അറിയാമോ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ നൂറ്റി ഇരുപത് സഹോദരന്മാരുടെ ചങ്കിനകത്താണ് പന്തക്കുസ്ത സംഭവിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് ഇവിടെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ കർത്താവേ ആ ജ്ഞാനം തരണേ ആ ജ്ഞാനം തരണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി വലിയ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭാഷാവരത്തി സ്തുതിക്കുക നാവിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് നാവിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ പ്രാർത്ഥനയാക്കി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഹാലലുയ 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 ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ജ്ഞാനമായി ശക്തിയായി അഭിഷേകമായി അണപൊട്ടി ഒഴുകണവേ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ജ്ഞാനമായി ശക്തിയായി അഭിഷേകമായി അണപൊട്ടി ഒഴുകണവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പന്തക്കുസ്ത പന്തക്കുസ്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ പുതിയ ബന്ധക്കുസ്ത പുതിയ ബന്ധക്കുസ്ത പുതിയ ബന്ധക്കുസ്ത എൻ്റെ ആത്മാവിൽ സംഭവിക്കട്ടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഭാഷാപരത്ത് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നാവിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഹാലരി 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 ഹാലരിയ സ്തുതിച്ചു 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 പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഒഴുകട്ടെ ലല 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 
എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശരീരത്തിൽ ശക്തിയാവണമേ മനസ്സിൽ ശക്തിയാവണമേ ആത്മാവിൽ ശക്തിയാവണമേ പുത്തൻ ബന്ധക്കുസ്ത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കണമേ ആലരി 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 അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ഒഴുകി ഇറങ്ങണമേ അണപൊട്ടി ഒഴുകണമേ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവനെ മേൽ ആവസിച്ചു അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറുകൾ കരിഞ്ഞ ചണനൂല് പോലെയായി കെട്ടുകൾ അറ്റുവീണു കല്ലറ പൊട്ടിച്ച ആത്മാവേ എന്നിൽ ശക്തിയായി പൊട്ടിയൊഴുകണമേ കല്ലറ പൊട്ടിച്ചിറങ്ങി ആത്മാവേ ഇറങ്ങണമേ ഇറങ്ങണമേ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആത്മാവേ ഇറങ്ങണമേ ഞങ്ങളിലേക്ക് ശരീരത്തിൽ മനസ്സിൽ ആത്മാവിൽ അണപൊട്ടി ഒഴുകണമേ അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നഗരം വിട്ടു പോകരുത് നഗരം വിട്ടു പോകരുത് ഇതാ എന്റെ പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുന്നു ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നഗരം വിട്ടു പോകരുത് അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ജ്ഞാനം തരണമേ 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 ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ 
എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ കല്ലറ പൊട്ടിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് കല്ലറ തകർത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസന്നമേൽ ശക്തിയോടെ ആവശിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവേ കർത്താവേ ഞങ്ങളിൽ അത് ബോധ്യമാവട്ടെ ശക്തിയാവട്ടെ അഭിഷേകമാവട്ടെ ജ്ഞാനമാവട്ടെ കൃപയാവട്ടെ വരങ്ങളാവട്ടെ ദാനങ്ങളാവട്ടെ ഫലങ്ങളാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രത്യാശ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഏ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ സ്ഫോടനാത്മകമായ ശക്തിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നവന്റെ ശക്തിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കും ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അതായത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം തോന്നാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടുമോ ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടുമോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ആരോടായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരോടാ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ജനതയോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഒരു ജനത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ശിക്ഷാവിധി എന്താണ് ശിക്ഷാവിധി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എടുക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എടുക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ വായിക്കാം യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം പതിന എല്ലാവരും എടുത്ത് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ വായിക്കാം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കണം പിറക്കെ പിറക്കെ വായിക്കണം എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ 
നമുക്കത് മനസ്സിലാകാം ഇങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ആരും വായിക്കരുത് കേൾക്കുക എന്തെന്നാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവ ഒരു വാക്ക് എടുത്തെടുത്ത് പറയത്ത് അങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴേ ആശയം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പിടി ഇട്ടുന്നില്ലെന്ന് അവന് വിശ്വസിക്കുന്ന ശുഭാന്തിയും പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ ഏകജാതന നൽകാന്ത കവിതം ഒന്നും പിടിയിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല പിടിയിട്ടണമെങ്കിൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ വായിച്ചോണം ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയില്ല എപ്പ ബൈബിൾ നിങ്ങളെടുത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ എപ്പ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ വായിക്കാവും ചാടിക്കയറി കാള കൂട്ടുന്ന പോലെ വായിക്കരുത് ശരിയാക്കളെ ആ വായിച്ചോ എന്തെന്നാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ആ എന്നെ നോക്കിയിരിക്കണം വായിക്കേ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലെ കയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനല്ല പ്രത്യുത അവൻ വഴി ലോകം രക്ഷ പ്രാപിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല സംശയം ഉണ്ടാക്കില്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോട് വായിച്ച് അടുത്തോട് വായിച്ച് വിശ്വസിക്കാത്തവനോ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ശിക്ഷാവിധി പ്രകാശം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ പ്രകാശത്തെക്കാൾ അധികമായി അന്ധകാരത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പ്രകാശം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ പ്രകാശത്തെക്കാൾ അധികമായി അന്ധകാരത്തെ സ്നേഹിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് ശിക്ഷാവിധി യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നവരാണോ ആണോ അല്ലല്ലോ എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും രാത്രിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തോടാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ശിക്ഷ ഇല്ല മനസ്സിലായോ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയോ തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചാലൊന്നും രക്ഷപ്പെടില്ല നിങ്ങൾ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാണോ അല്ല ആവുന്ന പോലെല്ല കർത്താവ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വീഴ്ചകൾ വരാം കുറവുകൾ വരാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേഗം പോയി നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അത് ഏറ്റു പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മേൽ ശിക്ഷയുണ്ടോ ഇല്ല 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 കേട്ടല്ലോ തോന്നിയ പോലെ നടക്കുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തോന്നിയ പോലെ നടക്കുന്നവരാണോ അല്ലല്ലോ പന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ തോന്നിയ പോലെ നടക്കുന്നവരാണോ അല്ല അവരോടാണ് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ എങ്ങനെയും ഒക്കെ ജീവിച്ചാൽ മതി രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെടില്ല അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മറിച്ച് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് കുറവുകൾ വരുന്നു വീഴ്ചകൾ വരുന്നു അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ് പോയി പത്രോസിനെ പോലെ ചെന്നിട്ട് കരയാണ് ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു സാറല്ലടാ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നോ അയ്യോ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നോ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് നിനക്കറിയാലോ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നോ കർത്താവ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേക്ക് എന്റെ ആടുകളെ മേക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പഴയ നിയമമോ പുതിയ നിയമമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമമാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മേൽ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല 
അപ്പോഴാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംശയം വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചോദ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എഴുതി തന്നാൽ മതി ഡിസ്ക്ക ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എൻ്റെ എഴുതി തന്നാൽ മതി എല്ലാം തീർത്തിട്ടേ വിടും അപ്പോൾ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണ് അപ്പോൾ ശുദ്ധി ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം അയ്യോ അയ്യോ അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് വ്യക്തത വരുത്തണം ഈ സുവിശ ഞാൻ എന്താ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കണം പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഈശോ മിശിക പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് മുമ്പ് ഒരു സൂത്രം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സമയം സമാഗതമായി ദൈവ രാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ചുമ്മാ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോളാനാണ് പറഞ്ഞത് അനുതവിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക തെറ്റെല്ലാം തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്ത് തെറ്റ് തെറ്റല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇത് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം തെറ്റു വന്നു തെറ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചു ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം അല്ലാതെ ചുമ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വാ കൊണ്ട് പറയുന്നല്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അനുതപിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ശാപം ഇല്ല ശിക്ഷ ഇല്ല പൈശാചിക ബന്ധനം ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല ഇത് വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിച്ചാലേ പറ്റൂ അനുതപിച്ച് വിശ്വസിക്കണം വ്യക്തമല്ലോ വ്യക്തമായോ അനുതപിച്ച് വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത കിട്ടാൻ ഞാൻ സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ എന്താണ് തിരുസഭ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കാലിക ശിക്ഷ അതൊക്കെ ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പം അതിനൊക്കെ വ്യക്തത വരണം കാലിക ശിക്ഷ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഡിസോർഡർ പാമ്പ് കയറുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അതിനൊക്കെ വ്യക്തത വരണം ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിന് ഇതിനകത്തൊക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി വരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു അവസരമായി ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ ഓക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ കണ്ണികയിൽ മാമോദീസായിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേൾക്കുക ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വന്നാൽ അത് വായിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാമോദീസായുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള പുതിയ ജനനവും പാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള വീണ്ടും ജനനവും ഇതാണ് മാമോദീസ ഇനി ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മാമോദീസായിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും മാമോദീസായിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഉത്ഭവ പാപവും വ്യക്തിപരമായ പാപങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദം മുതൽ താഴോട്ട് കിട്ടിയ ആ പാപം ഉത്ഭവ പാപം അതെന്താന്ന് പിന്നീട് പറയാം ഉത്ഭവ പാപവും നമ്മൾ ചെയ്ത പാപവും ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു അമ്പത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തി ഉടനെ തന്നെ കുമ്പസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഉടനെ തന്നെ കുമ്പസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് മാമോദീസായിൽ സകല പാപവും ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു മാമോദീസായിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ അമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചത് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിലോട്ടൊന്നും നോക്കണ്ട എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തി അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയി കുമ്പസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ മാമോദീസായിൽ എല്ലാ പാപവും ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു അതാ ഈ പറയുന്നത് മാമോദീസായിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഉത്ഭവ പാപവും വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോണേ അതുപോലെ തന്നെ പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷയും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു നാലു ലക്ഷം പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്കും പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തിരുസഭ മാതാവ് കാറ്റക്കിസമത്തെ കാത്തലിക് ചേർച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പാപം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയും നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ മേലോ
വീണ്ടും ജനിച്ചവരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്ന യാതൊന്നും ആദത്തിന്റെ പാപമാകട്ടെ വ്യക്തിപരമായ പാപമാകട്ടെ പാപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമാകട്ടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല ഇനി ഇതിൽ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്താ പറയണ്ടേ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ ഒരു പാപത്തിന്റെ ഒരനന്തര ഫലവും നിലനിൽക്കുകയില്ല അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ഈ വല്യപ്പന്റെ ഒന്നും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ലൈനാണിത് ഈ പാപവും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയും ശാപവും എല്ലാം ഉണ്ട് പാപം ഇല്ലെന്നോ പാപത്തിന് ശിക്ഷയില്ലെന്നോ ശാപം ഇല്ലെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കില്ലെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് കേട്ടോ പാപം ഇല്ലെന്നോ പാപത്തിന് ശിക്ഷയില്ലെന്നോ ശാപം ഇല്ലെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കില്ല എന്റെ ലൈൻ വേറെയാണ് എന്റെ ലൈൻ വേറെയാണ് ഇവിടുന്ന് ശിക്ഷയൊന്നും വരുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് കരുണ മാത്രേ വരുന്നുള്ളൂ എന്റെ ലൈനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായോ എന്നാ ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അയാൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പാപവും ഉണ്ട് ശാപവും ഉണ്ട് ശിക്ഷയും ഉണ്ട് പിശാചും ഉണ്ട് എന്താ വേണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആൻസസ്ട്രൽ ലൈനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ പാപമോ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയോ ശാപമോ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയോ ശാപമോ പൈശാചിക ശക്തികളോ അവശേഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്നോട് ഉത്തരം പറ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലയമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിൽ പിശാജ് കൂട് കെട്ടി താമസിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ എന്തൊരു ദോഷത്താണത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന എന്നാ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമായിട്ട് ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വ്യക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ദൈവാത്മാവ് ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പന്തക്കു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവന്റെ സകല ഭാഗത്തും പിശാജ് കാണും ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക അതായത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് എന്റെ ശരീരം എന്റെ ശരീരം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് അപ്പോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചവരിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്ന യാതൊന്നും ആദത്തിന്റെ പാപമാകട്ടെ വ്യക്തിപരമായ പാപമാകട്ടെ പാപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാകട്ടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല എങ്കിലും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിലും അടുത്തത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പാപത്തിന്റെ കാലികമായ ചില അനന്തര ഫലങ്ങൾ ടെമ്പറൽ പണിഷ്മെന്റ് കാലിക ശിക്ഷ എന്നൊക്കെ എന്നാലും ചോദിച്ചില്ലേ പാപത്തിന്റെ കാലികമായ ചില അനന്തര ഫലങ്ങൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നല്ല മതബോധനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആദി മാതാപിതാക്കൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മാനവരാശി ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് സഹനമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ രോഗമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മരണമുണ്ട് ഈ ലോ ഈ ലോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അവന് സ്വതസിദ്ധമായ ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആസക്തിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരിലും ഉണ്ട് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ശിക്ഷകളും ഒഴിവായി എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത മാനവരാശി പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡിസോർഡർ ഉദാഹരണം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ രാജവമ്പാല കയറിയപ്പോ അടിച്ച് പാമ്പിനെ കൊന്നു പക്ഷെ ഈ കാസേരെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് വൃത്തിയിടയിൽ കിടക്കണം ആരെങ്കിലും വന്ന് അതൊന്ന് പിടിച്ച് നേരെയാക്കിയിടണം ആ നേരെയാക്കി ഇടുന്നവരെ അത് നേരെ അത് ഡിസോർഡർ ആണ് ആ ഡിസോർഡർ ലോകത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോരക്കുഞ്ഞിന് ക്യാൻസർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ചോര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്യാൻസർ ബാധിച്
ഉദരത്തിലെ കുഞ്ഞ് ഉദരത്തി വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നു വൈകല്യങ്ങളുമായിട്ട് പിറന്നു വീഴുന്നു ഇതെല്ലാം മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത പാപത്തിന് അനന്തരഫലമല്ല മറിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ സഹനം ക്ലേശം രോഗം മരണമെല്ലാം മാനവരാശി ചെയ്ത ദൈവ നിഷേധത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ ലോകത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനി നിനക്കും കിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ഷെയർ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് എനിക്കും കിട്ടും നിനക്കും കിട്ടും അൽഫോൻ സാമിക്കും കിട്ടും കൊച്ചു റേശ്യക്കും കിട്ടും എല്ലാവർക്കും കിട്ടും പാവം ചെയ്തിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാം കൂടെ കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവാൻ തോന്നുന്നു ഏ ഇത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വി വല്യപ്പം ചെയ്ത തെറ്റിനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഒറ്റ കാര്യം അത് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം എൻ്റെ വല്യപ്പൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ വല്യപ്പൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ വല്യപ്പൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കറയോ കളങ്കമോ ചുളിവോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ്റെതുപോലുള്ള നിർമ്മല രക്തമായിരുന്നു എൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ രക്തം വല്യപ്പന്റെ കുറ്റമാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വല്യപ്പന് കുറ്റമില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ വല്യപ്പന് കുറ്റം കാണും എന്റെ വല്യപ്പന് കുറ്റമില്ല ആരാണ് എന്റെ വല്യപ്പൻ കർത്താ എന്റെ കർത്താവാണ് എന്റെ വല്യപ്പൻ മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ മത്തായി ചാക്കോയൊന്നുമല്ല എന്റെ വല്യപ്പൻ മാമോദീസ മുങ്ങിയൊരുത്തന്റെ വല്യപ്പൻ ആരാണ് കർത്താവാണ് ഞാൻ രാജകുടുംബമാണ് രാജകുടുംബം മനസ്സിലായ പെച്ചക്കാരുടെ കുടുംബം ഒന്നുമല്ല രാജകുടുംബമാണ് റോയൽ ആൻസസ്ട്രി ഇത് വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കും ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല ആർക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ ഞാൻ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോവാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ കർത്താവിനോട് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാപത്തിൽ നിന്നും ഗതികെട്ടൊരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നാശത്തിൽ നിന്നും ശാപത്തിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിക്കാൻ കുരിശു മരമേറിയ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ശിക്ഷ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവത്തോട് വെറുപ്പാവും ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു പേടി സ്വപ്നാവും ഈശോ വന്നത് ഭീകരനായൊരു ദൈവത്തെ പറയാനാണോ അല്ല നിന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് മോനെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് പിതാവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടോളാം നിന്റെ വീട് അനുഭവിക്കരുത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം ഈ രീതിയിൽ ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവും സഹനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേതെന്താന്ന് അറിയാമോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്രദറെ ഈ കെട്ടഴിച്ചു നിന്ന് തരുവോ സഹനം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരുവോ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ആത്മീയതയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റൻഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹനം ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാവോ ഈ വിശ്വാസ ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ച സുവിശേഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറയും കർത്താവെ കുറച്ച് സഹനം തരാവോ തരാവോ കുറച്ച് എന്ന് ചോദിക്കും കർത്താവ് ഞാൻ കുറച്ച് സഹിച്ചോട്ടെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് സഹിച്ചോട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് ഏറ്റെടുത്തോട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല പടയാളിയെ പോലെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാനാണ് സുവിശേഷം നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത് കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാണോ സുവിശേഷം നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു തരുമോ ഈ ഭാരം ഒന്ന് മാറ്റി തരുവോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് മാറ്റി ഈ കുരിശൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി തരുവോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആദ്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവിച്ചത് മാമോദി സമൂങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തസാക്ഷിയാവാൻ ടോക്കൺ എടുക്കുക എന്നായിരുന്നു ആദ്യ സഭയിൽ അർത്ഥം മാമോദി സമൂങ്ങിയിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് കൊലക്കളത്തിലേക്കാണ് മാമോദി സമൂങ്ങി എന്നറിഞ്ഞ പോന്ന വഴിക്ക് തലവിട്ടും അതറിഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ മാമോദി സമുക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ച് ആദ്യ ക്രിസ്ത്യാനി ക്യൂ നിന്നത് കൊലക്കളത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് മാറ്റി തരാവോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അഴിച്ചു തരാവോ അയ്യായിരം കൊന്തയില്ല ഇത് അഴിയുവോ
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യാനി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി അയൽപ്പക്കത്തെ അയൽപ്പക്കത്തെ ദാമോദരനെയും ഗോപിനാഥനെയും അവന്റെ വീട്ടിലെ മദ്യപാനത്തെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും കണ്ടിട്ട് ആ ക്രിസ്ത്യാനി മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് പറയും കർത്താവെ ആ വീട്ടിൽ സഹനമുണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ട് മുട്ടയിൽ നിന്ന് സഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാവോ അതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാവോ അതിന് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേറെ ആരെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യമില്ല ഒരു ചിന്തയില്ല എങ്ങനെയും എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടക്കണം എങ്ങനെയും എന്റെ വീടിന്റെ ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് മാറണം എങ്ങനെയും എന്റെ ഈ വസ്തു ഒന്ന് വിറ്റ് കിട്ടണം കുറെ കൊള്ളക്കാരെയും കുറെ അത്യാഗ്രഹികളെയും കുറെ പിടിച്ചു പറിക്കാരെയും ഉണ്ടാക്കി സുവിശേഷം അതാണോ സുവിശേഷം കുറെ അത്യാഗ്രഹികളെ ആർത്തി പൂണ്ട കുറെ ജന്മങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി സുവിശേഷം അതാണോ സുവിശേഷം അതല്ല സുവിശേഷം മറിച്ച് കർത്താവെ എനിക്ക് തന്നില്ലേലും വേണ്ടില്ല അവന്റെ കൊച്ചിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഞാനിതാ മുട്ട നിൽക്കാണ് അതാണ് സുവിശേഷം അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം അല്ലാതെ എന്റെ വീട് എന്റെ കൊച്ചു എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കള് എങ്ങനെയാലും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം സമാധാനം ഇല്ല ഇപ്പോഴും അമ്പത് കോടി കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ സമാധാനം ഇല്ല എങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്താൽ കുറച്ച് പുരോഗതി കിട്ടും ഇവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്താൽ കുറച്ച് പുരോഗതി കിട്ടും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതെന്നല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ രാജാവിനെ പോലെ കർത്താവ് കൊണ്ട് നടക്കും രാജാവിനെ പോലെ നീ നോക്കി നീ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ച് സുവിശേഷം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ രാജാവിനെ പോലെ ദൈവം കൊണ്ട് നടക്കും അത് പറഞ്ഞോണം പിച്ചക്കാരനെ പോലെ അല്ല രാജാവിനെ പോലെ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ഉറപ്പ് ദൈവം തങ്കരഥത്തിലിരുത്തി കൊണ്ട് നടക്കും സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കണം അല്ലാതെ ശിക്ഷയും ശാപവും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു ഈശോയോട് ഒരു തരി സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് കർത്താവ് എന്റെ ശാപവും പാപവും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ് സ്തുതിച്ചേ ഹാലലുയ്യ 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 അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിച്ചേ എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിച്ചേ യേശുവേ നന്ദി 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 മഹത്വം ആരാധന ഹാലലുയ്യ 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 മഹത്വം ആരാധന സ്തുതി 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 ഹാലലുയ്യ 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 ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയെ ഹാലലുയ്യ 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 ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പനെ അമ്മയെ കളഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പനെ അമ്മയെ കാണണ്ട അവരെ ഫോൺ വിളിക്കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവോചനം പഠിക്കാൻ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരള സഭയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അച്ഛന്മാർ കന്യാസ്ത്രീകൾ സഹിച്ചതിന്റെ കഥകളില്ലേ ഇല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പട്ടാലിസൻ എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് ഒരു അത് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെന്തിനാ വന്നേ അവർക്ക് പിന്നെ പാൽപായസം കൊടുക്കാം ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം പിക്നിക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവരെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല അവരെ വിളിച്ചത് അവരെ വിളിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നറിയാമോ ഈ ഗതികേടിനകത്ത് വെറും നിലത്ത് പാവിരിച്ച് കിടന്ന് തുച്ഛമായ പരിമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാതെ ഷവറിന് കീഴിൽ നിന്ന് കുളിച്ചോണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയ അണ്ടാവിനകത്ത് വെള്ളം കോരിയിട്ട് പത്ത് കപ്പ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കോരി കുളിക്കുന്ന ഗതികേടിനകത്തോട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവവചനം പഠിക്കാനാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നറുക്കിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തെ എടുത്തു ബാക്കി പത്ത് എഴുപതെണ്ണം വെളി നിൽക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈ ആലയത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഹോളിനകത്തെ മുട്ട നിന്നിട്ട് ചങ്ക് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ കർത്താവ്
പത്ത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയ മക്കളെ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കളെ കൃപാവരം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞത് സഹനമാണ് സഹന ഒത്തിരി പേരുടെ സഹനമാണിത് ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ സഹന എടുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പോരാളിയെ പോലെ അത് കാഴ്ചവെക്ക് ഇതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം സഹായിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്റെ സഹന ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ പോലെ അത് കാഴ്ചവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ എന്റെ സഹന എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഭാര ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒറ്റ ദിവസം ഇല്ല സമാധാനം ഉള്ള ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒറ്റ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നുമില്ല ഒരു സൗകര്യമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒന്ന് ശരിയാവുമ്പോൾ ഒന്ന് ശരിയാവില്ല ഒന്ന് ശരിയാവുമ്പോൾ ഒന്ന് ശരിയാവില്ല അതാ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നല്ലപോലെ വീർപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബലൂണാണിത് ഇനി വീർപ്പിച്ച ഇത് പൊട്ടും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഭാരമാണ് ഇതിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ ഇത് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ കാണുമ്പോൾ സഹായം വേണ്ട ഒരു ജനത്തെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് ഇവിടെ രാത്രിയില്ല പകലില്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് ഞാൻ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടരുത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടരുത് ആരോഗ്യം നോക്കണം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കെട്ടിയോൻ എന്നെ തെറി വിളിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ചേച്ചി ഒത്തിരി ജോലി ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് ജോലി ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സഹോദരി രണ്ട് സഹോദരിമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛാ അടുത്തു അല്ല ഇതുപോലെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിവിലേജാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അവകാശമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അല്ലാതെ ചെയ്തതിന്റെ കണക്ക് പറയുന്ന നടക്കുന്നല്ല ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അതൊന്നും അല്ല അതൊന്നും അല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ മടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നിട്ടും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കടമ നിർവഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ കടമ നിർവഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ദാസർ ഞങ്ങൾ കടമ നിർവഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ല മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അച്ഛൻ ചിരിച്ചില്ല എറിയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാണ് സുവിശേഷം സുവിശേഷം ഇതാണ് സുവിശേഷം അങ്ങനെ ഉപ്പായിട്ടും പൊളിമാവായിട്ടും പ്രകാശമായിട്ടും ഒക്കെ മാറുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ എൻ്റെ വസ്തു കച്ചവടം എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട് നാടായ സകല നാട്ടിൽ അവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്താൽ അയ്യായിരം തവണ ഇത് എഴുതിയാൽ ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ചെയ്ത ഇങ്ങനെ കുറെ കച്ചവടക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ കുറെ ആർത്തിക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയില്ലേ ഇതായിരുന്നോ ഈശോ മനസ്സിൽ കണ്ടത് ഇതാണോ ക്രിസ്ത്യാനി നിന്നെ കുറിച്ച് കർത്താവ് മനസ്സിൽ കണ്ടത് അല്ല നീ ഒരു വെളിച്ചമാകുമെന്ന് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു നീ ഒരു വെളിച്ചമാകുമെന്ന് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു നീ ഒരു വെളിച്ചമാകുമെന്ന് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഉപ്പാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നിന്റെ മേ മാമുദീസ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം തീർന്നിട്ട് നിന്റെ ആർത്തി തീർന്നിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇപ്പോട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ മാമോദീസ വഴി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച കൃപാവരത്തിന്റെ വലിപ്പ് എന്താന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വി ആർ ഓൾവേസ് ഓൺ ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് നോ ഐ എം നോട്ട് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് നോ ഐ ഐ ആം നോട്ട് ഓൺ ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് ഐ എം ഓൺ ദ ഗിവിംഗ് എൻഡ് ഐ എം ഓൺ ദ ഗിവിംഗ് എൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരിക്കാനുള്ളവനല്ല കൊടുക്കാനുള്ളവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഇങ്ങനെ എല്ലാം പിടിച്ചു പറിക്കാനുള്ളവനല്ല കൊടുക്കാനുള്ളവനാണ് കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കൊടുത്ത് 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 ഒടുവിൽ ആരെങ്കിലും എറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇതേണ്ടല്ലോ രണ്ട് കയ്യും വിരിച്ച് ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ ഒരിടത്ത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് മദ്യസം വഹിക്കുന്ന യേശു എന്നാണ് ഒരിക്കലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവൻ പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത
ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വേറെ മറ്റ് ചില ആളുകൾ വരും അതായത് തങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത സ്നേഹം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അത് അതങ്ങ് പങ്കുവെക്കാൻ ഇതാണ് ക്രിസ്തീയത അല്ല അതിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ കുറെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ കുറെ ആർത്തിക്കാരെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത കുറെ ജീവിതങ്ങളെ എത്ര കണ്ടാലും സമാധാനമില്ല എത്ര കൈവച്ചാലും സമാധാനമില്ല എത്ര കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്താലും സമാധാനമില്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നിട്ട് നിനക്ക് സുവിശേഷം ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ നിന്റെ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടും കണ്ണുനീരും എല്ലാം മാറിയിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് ഈ തീക്കാത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഈ തീക്കാത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കുടിയനായ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുമോ ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോ ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഞാൻ തരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ തരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തരുന്നില്ല തരില്ല ഇപ്പം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് ബ്രേക്ക് തരും കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അപ്പോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാപം വന്നു അപ്പൊ മാമോദീസ അടകാരി ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ പാപം വന്നു അപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുകയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ കണ്ണിക ഞാൻ വായിക്കാൻ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ കണ്ണിക ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയിലെ പാപികളായ കേൾക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ കണ്ണിക ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയിലെ ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയിലെ പാപികളായ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സർവോപരി മാമോദീസായിക്ക് ശേഷം മാരകപാപത്തിൽ വീഴുകയും അങ്ങനെ മാമോദീസായിലെ കൃപാവരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കുംഭസാര കൂതാശ സ്ഥാപിച്ചു കേട്ടോ ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയിലെ പാപികളായ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തീയും കൂട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അവരെ ചൂടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയിലെ പാപികളായ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവരെ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണയും തിളപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ അതാണ് ക്രിസ്തു പാവികളായ എല്ലാവരെയും വറക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കും രാവിലെയും വൈകിട്ടായിട്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടി എണ്ണയും തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയിലെ പാപികളായ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സർവോപരി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചിട്ട് മാരകപാപത്തിൽ വീണുപോയ അങ്ങനെ മാമോദീസയിലെ കൃപാവരൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അനുതാപത്തിന്റെ കൂതാശ സ്ഥാപിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശ സ്ഥാപിച്ചു അനുതാപ കൂതാശ അവർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനും നീതീകരണത്തിന്റെ കൃപാവരം വീണ്ടും കണ്ടെത്താനും പുതിയ സാധ്യത കൊടുക്കുന്നു കൃപാവര നഷ്ടമെന്ന കപ്പൽ നാശത്തിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ രക്ഷാസങ്കേതമാകുന്ന പലക എന്ന നിലയിലാണ് ഈ കൂതാശ സഭാപിതാക്കന്മാർ ഈ കൂതാശയെ സഭാപിതാക്കന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാപത്തിൽ വീണു പോകുന്നു പാപത്തിൽ വീണു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ രക്ഷാസങ്കേതം ഇനി നമുക്ക് മാമോദീസ എന്ന് പറയുന്ന ആ കപ്പൽ നമ്മൾ സ്വീക കപ്പലിൽ നമ്മൾ കയറി എന്നിട്ട് ആ കപ്പൽ തകർന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആ കപ്പൽ തകർന്നപ്പോൾ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ചങ്ങാടമാണ് എന്ത് കുംഭസാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച നമ്മൾ മാരകഭാവത്തിൽ വീട് കൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് വീണു പോയപ്പോൾ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈശോ സ്ഥാപിച്ച കൂതാശയാണ് കുംഭസാരം അങ്ങനെ കുംഭസാരിച്ച് നമ്മൾ പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് സഭ പറയുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ കണ്ണികയിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ കണ്ണികയിൽ സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പല പാപങ്ങളും നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ ദ്രോഹിക്കുന്നു ആ ദ്രോഹം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യണം മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപകീർത്തി പറഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ച സൽപ്പേര് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കണം ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണം സക്കേവൂസിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ നീ വഞ്ചിച്ചെടുത്തത് മൂന്നിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാൽ
പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പാപമോചന ആശീർവാദം പാപത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പാപമുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ക്രമരാഹിത്യങ്ങളെയും അത് പരിഹരിക്കുന്നില്ല ശിക്ഷ വീണ്ടും അവശേഷിക്കുന്നതാണോ സഭ ഓടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ക്രമക്കേട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രമക്കേട് ഉദാഹരണം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രാജവമ്പാല കയറി വന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പാമ്പിനെ കൊന്നു പക്ഷേ ഹോളല്ല അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നല്ല ഒരു 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 വിശദീകരണമാണ് സഭ പറയുന്നത് പാപമോചന ആശീർവാദം പാപത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ പാപമുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ക്രമരാഹിത്യങ്ങളെയും അത് പരിഹരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് അടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വ്യക്തമാവും പാപത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും പാപി തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ആരോഗ്യം പൂർണമായി വീണ്ടെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കൊരു അസുഖം പിടിവിട്ടു അസുഖം പിടിവിട്ട് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിലായി ആശുപത്രി നമ്മളെ ചികിത്സിച്ച് രോഗം സൗഖ്യപ്പെട്ടു രോഗം സൗഖ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർ പറയും ഒരു നാലാഴ്ചത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ കുംഭസാര കൂട്ടിൽ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ കർത്താവ് ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും വേറെ കുറച്ച് ശിക്ഷ ഇതാവശേഷി അങ്ങനെ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പാപം ചെയ്തത് വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കണ്ടോ ആത്മീയ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആ ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കണം നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണം ഒത്തിരി അലഞ്ഞ് കിടക്കരുത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം ഡോക്ടർ പറയും അല്ലേ അതാണ് പരിഹാരം പ്രായച്ചിത്തം ദാനധർമ്മം പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ ശിക്ഷ ശിക്ഷയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രായച്ചിത്ത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യണം പരിഹാരമൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള യേശുവിനെ വേദനിപ്പിച്ചു അപ്പം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം പത്രോസ് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോയെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഏറ്റു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന നന്മയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു കുറേ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കണ്ടെത്തുന്നു അതുപോലെ കുറച്ച് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് മുട്ടുകുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ആത്മീയ ആരോഗ്യത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ തൻ്റെ പാപത്തിന് പ്രതിവിധിയായി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് അവൻ തൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യണം പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ആ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഇതൊക്കെ കല്ല് പോലിരിക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലേന്ന് ഈ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അങ്ങ് നീക്കിക്കളയണം മനസ്സിലായോ നമ്മളത് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വേണം കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലാതെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പേടി കിടക്കുകയാണ് ശിക്ഷ അയ്യോ ശിക്ഷ വരുമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വ്യക്തം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് അനുതാപം വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തുണ്ട് അനുതപിക്കണം അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അനുതപിച്ച് സുവിശ തോന്നിയാസം എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടന്നാൽ അതല്ല അത് വേറെ കളിയാണ് മറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ആരെക്കുറിച്ചാ അതായത് കുറേയൊക്കെ സത്യസന്ധമായിട്ട് കർത്താവിന് കുറവുള്ള മനുഷ്യരാണ് അതിനകത്ത് ഒരു തർക്കമില്ല കുറവുള്ള മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് കുംഭസാരിക്കുന്നുണ്ട് കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പോരായ്മകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് വരുന്നുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ അത് പോരായ്മ കുറവൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പരിശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കേട്ടോ കുംഭസാരം കേൾക്കുന്ന വൈദികൻ കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രായച്ചിത്തം നിറവേറ്റണം പ്രാർത്ഥന കാഴ്ചയർപ്പണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ അയൽക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം സ്വമനസാല സ്വമനസാലയുള്ള ആത്മപരിത്യാഗം
അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് നരകം എന്താണ് സ്വർഗം എന്താണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്താണ് തനത് വിധി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ആ സംശയങ്ങളും അങ്ങ് മാറും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ഈ തലയ്ക്കകത്ത് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം സഭ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠി പഠിക്കേണ്ടത് വല്ലൊരു വഴിയെ പോകുന്നവർ പറയുന്നതാണോ തിരുസഭ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവോചന എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ പെട്ടിക്കട തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകരുത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേലും സാരമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേലും സാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഭയുടെ പ്രബോധന അല്ലെന്ന് എന്ന് തോന്നിയാൽ അന്ന് വിട്ടോണം പിന്നെ ഞഞ്ഞാവു ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് കേട്ടോ അതായത് ഈ തിരുസഭ ഡാനിൽ അച്ഛൻ ഇതാ ട്രാക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കുറേ പെന്തകൂസുകാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ സ്നാനപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അവർ ആകാശക്കോട്ടയായിരുന്നു ആ കോട്ട ഇപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതായത് അറ്റവും മുറിയൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഓരോ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് വിശുദ്ധരോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വീട് വീടാന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പ്രചരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എടീ ആണ്ടടി കത്തോലിക്കാ സമയം തരാം അച്ഛൻ ആണ്ടടി വരാൻ പോകുന്നടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി നടന്നതാണ് ബിരിയാണി തിന്നവൻ ഓടെ നിന്ന് തിന്നാൻ പോവോ 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 എടാ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ഓടക്കുഴി നിന്ന് നക്കി തിന്നാൻ പോവോ ആ പോവില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരം അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരം അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമോന്നത സൗഭാഗ്യം വിട്ട് ബോധമുള്ളവൻ എവിടെയെങ്കിലും പോവോ ആ പോവില്ല പോവില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ ആകാശക്കോട്ട ഇടിഞ്ഞു ഇപ്പം സ്വന്തം സ്നാനപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അതായത് സ്നാനപ്പെടാനായിട്ട് വരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് സ്വർഗം എന്താണ് നരകം എന്താണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ ദൈവം നമ്മളെ നയിച്ച് എങ്ങോട്ടാന്ന് നോക്കിയേ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇതാണ് പരി ഇപ്പം പിടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കണക്ഷൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് പാവത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തും കണ്ടോ ആത്മാവ് നയിക്കുന്ന വഴി കണ്ടോ പാവത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തും കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് കർത്താവ് കരണ കാണിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ടോ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് വലിയ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഭാഷാവരുത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലുയ 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 അതിനെ തുറന്ന് ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക ഈശോയെ നന്ദി 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 അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി മുപ്പതാണ് കണ്ണിക കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം കണ്ണിക പാരഗ്രാഫ് ആയിരത്തി മുപ്പത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും മരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും മരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവർ പൂർണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായെങ്കിലും നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് നേടിയവരാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തുള്ള സകല ആത്മാക്കളും സ്വർഗത്തിൽ പോയിരിക്കും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുമെന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായോ സഭ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സഭ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നേടിയവരാണ് ചിലപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നല്
നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളാരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളാരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളാരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾ നിത്യത നേടിയിരിക്കും കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കാരണം അഞ്ച് ലക്ഷം വിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ ഓരോ കുർബാനയിലും മരിച്ചുപോയ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നീ ചാക്കോച്ചം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേലും സാരമില്ല കേട്ടോ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേലും ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചോളും കാരണം എന്താണെന്നറിയാം തിരുസഭ അർപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം വിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അഞ്ച് ലക്ഷം വിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവേ നിന്റെ ശരീരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ഭക്തരതായി മരി ചോർക്കരുളണമേ നിന്റെ മഹ ത്വമുതി നിൽക്കണമവർ വലഭാഗത്തിൽ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടാതെ ഒരു മലങ്കര പള്ളിയിൽ കുർബാന ഒരു ദിവസം പോലും ചൊല്ലില്ല മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെ തന്നെ സിറ മലബാ സഭയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എനിക്ക് കാണാതെ കിട്ടുന്നില്ല തേജോമയ ലത്തി കുർബാനി ഇപ്പം തേജോമയമായി നിൻ്റെ തിരുമുഖം കാണാൻ അവർക്കിടയാവട്ടെ തേജോമയമായി നിൻ്റെ തിരുമുഖം കാണാൻ അവർക്കിടയാവട്ടെ ഓരോ കുർബാനയിലും കേട്ടോ ആണ്ടി ഒരിക്കൽ കുർബാനയിലൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ മുതൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ അങ്ങേര് പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് നീ ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേലും ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾ കയറി പോക്കോളൂ മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടാന്നാണോ ബോധത്തോടെ കുർബാന ചൊല്ലുന്ന സമയത്തെ ബോധത്തോടെ അത് ചൊല്ലണം നീ മരിച്ചു പോയരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് തമ്പുരാന്റെ മനോഗുണത്താൽ പറ ബാക്കി പറ ആ ബാക്കി എന്താ നിത്യപിതാവ് ഈശോമിശികായുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശികായുടെ പീഡാനുഭവത്തെ പ്രതി മരിച്ചു പോയരുടെ മേൽ കരുണയാവണമേ മനസ്സിലായോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ പ്രതി മരിച്ചു പോയരുടെ മേൽ കരുണയാവണമേ അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കൾ നിത്യരക്ഷ ഉറപ്പിച്ചവരാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ നിത്യരക്ഷ അവർ ഉറപ്പിച്ചവരാണ് ഇനി അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണോ എന്താ അത് അതും വ്യക്തമാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി വായിച്ചേ ആ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടോ അവർ നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് നേടിയവരാണ് എന്നാൽ സ്വർഗീയ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിശുദ്ധി നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ മരണാനന്തരം ശുദ്ധീകരണത്തിന് വിധേയരായിത്തീരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഈ ശരീരം ഉള്ളടുത്തോളം കാലം മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യർക്കും പൂർണ്ണ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ഈ ശരീരം ഒരു തടസ്സമാണ് ആണല്ലോ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു കുതാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു കൃപാമരുത്തി നിലനിൽക്കുന്നു സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ശരീരം കോപിക്കും ശരീരം അസൂയപ്പെടും ശരീരത്തിന് മോഹം വരും ശരീരത്തിന് ആസക്തി വരും ഈ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വലിയ വിശുദ്ധരൊഴിച്ചാൽ വലിയ വിശുദ്ധർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരാ ശരീരത്തെയൊക്കെ മറികടന്നവരാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരതിനെയൊക്കെ മറികടന്നവരാണ് വലിയ വിശുദ്ധരല്ല എന്നാൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആൾ ഞാൻ വില കുറച്ച് കാണുകളിലാരെയും നം എന്നെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഈ ശരീരമുള്ള കാലത്തോളം പൂർണ്ണ വിശുദ്ധി നേടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ പരിമിതികളുള്ളവരാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ മാരകഭാവികളാണോ അല്ല യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ അതെ ഉദാശകൾ സ്വീകരിക്കും അതെ യേശുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഊവേ പക്ഷെ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയില്ല പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത 
പരിപൂർണ ദൈവം എന്താണ് നമ്മുടെ ദൈവം പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയാണ് ആ വിശുദ്ധിയുടെ അടുത്തേക്ക് പൂർണ്ണ വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നടത്തുന്ന ഒരുക്കത്തിൻ്റെ പേരാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം അല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ല പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പറയുന്നു ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ വേദന വേദന ആ വേദന എന്തെന്ന് കറിയോ കർത്താവേ നിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വേദനയാണത് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ദാഹമാണ് എന്ത് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്രയും വേഗം എത്തിച്ചേരണം അതാണ് പോലീസ്രീയ പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കാനും എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അടുത്തിരിക്കാനും ഞാൻ എത്രയേറെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് അങ്ങ് ചെന്നാൽ മതി പക്ഷെ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ശുദ്ധീകരണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എന്താണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാണ് നമ്മളിലെ സ്നേഹമല്ലാത്തതെല്ലാം കത്തിത്തീരുന്നത് വരെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴി എന്താ സ്നേഹമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അങ്ങ് മാറുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്നേഹത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം എന്താ നമ്മള് വലിയ ഇപ്പൊ മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല പിടിച്ചു പറിക്കുന്നില്ല കൊല്ലുന്നില്ല വ്യവചാരം ചെയ്യുന്നില്ല അത് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ക്ലീൻ ആണ് ചാക്കോച്ചൻ ആ കാര്യത്തിലെല്ലാം ക്ലീൻ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ചാക്കോച്ചന് പെട്ടെന്ന് അരിശം വരികയാണ് ചാക്കോച്ചന് പെട്ടെന്ന് നീരസം പിണക്കം വരികയാണ് ചാക്കോച്ചന് അങ്ങോട്ട് ഉള്ള് തുറന്ന് ചിലരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചാക്കോച്ചന് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ പൂർണ്ണ സ്നേഹം പൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അല്ലാതെ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയല്ല കേട്ടോ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തുള്ള സകല ആത്മാക്കളും നിത്യരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തിയവരാണ് ഇപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ സമാധാനമായോ ആയോ അപ്പൊ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ അവർ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്രയും വേഗം എത്തണേ എന്നിട്ട് വേഗം 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 അവരങ്ങ് കയറിപ്പോയാൽ അത്രയും വിശുദ്ധരൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം നര ഞാൻ ഇനി എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇനി സ്വർഗം നരകം നരകം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു നരകമുണ്ട് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു നരകമുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് നരകം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ശിക്ഷാവിധി പ്രകാശം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മക്കളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷയെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ശാവും ഇല്ല പിശാജ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരധികാരം ഇല്ല നിങ്ങൾ എത്ര പാവിയാണെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാവം ചെയ്താലും മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും സത്യസന്ധമായിട്ട് അനുഭവിച്ചാൽ മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുരിശ് മരിച്ചതാണ് നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ കരുണാർദ്രമായൊരു സ്നേഹം ദൈവപിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവനുള്ളതാണ് നരകം അതാരാ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് ദൈവം തീരുമാനിക്കട്ടെ തൽക്കാലം നീ തീരുമാനിക്കണ്ട മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആളുകളെ നരകത്തിൽ വിടാതിരിക്കണ്ട അങ്ങനെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം തീരുമാനിക്കട്ടെ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിക്കട്ടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ആ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമൊന്നും എടുക്കണ്ട മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ അമ്മായിമ്മ ഇപ്പോഴും നരകത്തിലാണെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ നരകത്തിലാണ് അത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സഭ അങ്ങനൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അത്ര എനിക്കറിയാം കേട്ടോ സഭ അങ്ങനൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്നീട് ഔദ്യോഗിക സഭയുടെ പ്രബോധനം കാണിച്ച് തിരുത്തണം എല്ലാവരും പറയുന്ന കേട്ട എന്നോട് പറയാൻ പറ്റരുത് തിരുസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനം കാണിച്ചിട്ട് ഇത്ര പേര് നരകത്തിലുണ്ടെന്ന് അച്ചാ ഇത്ര പേര് നരകത്തിലുണ്ടെന്ന് സഭ ഇതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഭയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് കാണിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം അല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഈ മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പഠ
ഈ ആ ഈ ഈ പൊല്ലാപ്പല്ല ഒപ്പിച്ച് വെച്ച രണ്ട് ടീമുകളുണ്ടല്ലോ അവരിപ്പോ എവിടെ അവരെവിടാ പറഞ്ഞൂടാ അല്ലേ അവരെവിടാണോ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടത് ഏ അത് എവിടാന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം അവര് എവിടാന്ന് തിരിച്ചവ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ സമയം കളയണ്ട ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടത് അവരിപ്പോൾ എവിടാന്ന് തിരുസഭ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോട്ട് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സന്തോഷം ആ അതെ കേട്ടോ കിട്ടി കിട്ടി ആ അതിപ്പോൾ എവിടെയാന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണേ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ കണ്ണിക തിരുസഭയുടെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ കണ്ണികയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മരിച്ചവരോട് പോലും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു പാതാളത്തിലേക്കുള്ള ഇറക്കം രക്ഷയുടെ സുവിശേഷ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പൂർണമായി നിറവേറലാണ് ഇത് യേശുവിൻ്റെ മെസയാനിക ദൗത്യത്തിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടം ഇതൊന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചുരുങ്ങിയതെങ്കിലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിപുലമായ ഒരു ഘട്ടമാണിത് മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ശ്രവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരണത്തിൻ്റെ അഗാധതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ജീവൻ്റെ കർത്താവായ യേശു മരണം വരിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനെ അതായത് പിശാചിനെ നശിപ്പിക്കുകയും മരണഭീതിയാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ബന്ധനത്തിലായിരുന്നവരെ വിമോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിമേൽ മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോലുകൾ ഉത്തിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലും ഉള്ള എല്ലാ മുട്ടുകളും മടങ്ങണം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് ഒരു 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 പ്രാർത്ഥന സഭ കൂട്ടുകയാണ് തിരുസഭയുടെ ആരാധന ക്രമത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന മതബോധന ഗ്രന്ഥം കൂട്ടുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളുക ഇന്ന് വലിയൊരു നിശബ്ദത ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ മരണ ദിവസത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈശോ മരിച്ച ദിവസം ഈശോ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ദിവസം നടന്ന കാര്യങ്ങളെ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വലിയൊരു നിശബ്ദത ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നു വലിയൊരു നിശബ്ദതയും വലിയൊരു പ്രശാന്തതയും വലിയ നിശബ്ദത കാരണം രാജാവ് ഉറങ്ങുന്നു ഭൂമി വിറയ്ക്കുകയും നിശ്ചലമാവുകയും ചെയ്തു കാരണം ദൈവം ശരീരത്തിൽ ഉറങ്ങുകയും ലോകാരംഭം മുതൽ ഉറങ്ങിയവരെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ആദി പിതാവിനെ നമ്മുടെ ആദി പിതാവിനെ കാണാതെ പോയ ആടിനെ എന്ന പോലെ അവിടുന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയി ആരാണ് ഈ പൊല്ലാപ്പല്ല ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വല്യപ്പനെ ആരന്വേഷിച്ചു പോയി യേശോ അന്വേഷിച്ചു പോയി അന്ധകാരത്തിലും മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലും വസിക്കുന്നവരെ സന്ദർശിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്ന ആദത്തെയും അവനോടൊപ്പം തടവുകാരിയായ ഹൗവായെയും ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ ദൈവപുത്രനായ അവിടുന്ന് പോയി അപ്പൊ ഇവരെവിടാ ആദവ് ഹൗവയും ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗ ഈ ഈ പൊല്ലാപ്പെല്ലാം ഒപ്പിച്ച് വെച്ചവരിപ്പോ ഇവിടാ അവരെ രക്ഷിച്ച കർത്താവിന് നിന്നെയും നിന്റെ വല്യപ്പന്മാരെയും വല്യമ്മമാരെയും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നോ അപ്പൊ ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലത അങ്ങ് തീർന്നല്ലോ അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ വിശുദ്ധ നിങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാമോ ഈ കുർബാനയ്ക്ക് വെളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് വെളിയിൽ വിൽസനച്ചനും ഞാനും മിക്കവാറും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് മാനം മര്യാദയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാനയും ബൈബിളും ആരാധന ക്രമവും സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനവും ആയിട്ടിരുന്നാൽ ഒന്നിനേയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വ്യക്തമായിട്ട് സഭ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനഗരക്കാരനാണെങ്കിൽ കുർബാന പുസ്തകം എടുത്ത് ആദ്യം അങ്ങ് വായിച്ച് പഠിക്കും നിങ്ങൾ സീറാമലബാറുകാരാണെങ്കിൽ കുർബാന പുസ്തകം എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കും അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഭയുടെ ആരാധന ക്രമത്തിനുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സഭയുടെ ആരാധന ക്രമം 
ഈശോ മെസിങ്ങ മരിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒരു പത്ത് നൂറ് വർഷത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഈ സുവിശേഷങ്ങളെല്ലാം എഴുതപ്പെടുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടത് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബൈബിൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ആ കാലത്തും തിരുസഭയുടെ ആരാധന ക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ബൈബിൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തും സഭയുടെ ആരാധന ക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനം വേണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകണമെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് പോകണം പിതാക്കന്മാരെന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പസ്തോനന്മാരെന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് സത്യവിശ്വാസം കിടപ്പുണ്ട് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മരിച്ചവർ ആദവ് കൗവയും അതുപോലെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ ഇവരെല്ലാം കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈശോമിശിങ്ങ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരെല്ലാം വീണ്ടെടുത്ത് അവരുമായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ വാതിൽ ഈ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഒരു വലിയ പടയുമായിട്ടാണ് ഇനി ഈശോ രണ്ടാമത് വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനാ ഈ ആളുകളും എല്ലാം ആയിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരാൻ പോകുന്നത് അതറിയാം അങ്ങനല്ലേ തൻ്റെ വിശുദ്ധരോടൊത്ത് എഴുന്നള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ വലിയൊരു ടീമിനെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് അത്രയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കോടാനുകൂടി ആളുകൾ മേളിലുണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് അവസാനം ഒരു വരവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട അന്ത്യവിധി ഭീതിജനകം എന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷകരമാണ് ആർക്ക് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം നിങ്ങൾ എന്തിനെ പേടിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം രക്തവും സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കർത്താവ് നാശം തരാനല്ല വരുന്നത് അവിടുന്ന് സമ്മാനം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് സമ്മാനം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ സർ ഇനി ഒരു ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് സഹോ ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് ഇനി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഏഹ് ആ ചോദിച്ചോ അതെ 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 എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല നരകയില്ലെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ഏ എല്ലാ മുട്ടുകളും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് മറുപടി പറയാം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ യേശുവിനെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കർത്താവും വേണ്ട കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും വേണ്ട നീ തരുന്ന മോചനം എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മേൽ എന്താ ഉള്ളത് ശിക്ഷാവിധി ആണല്ലോ ആ ശിക്ഷാവിധി അവകാശമാക്കിയ ഞാൻ കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവനോടുണ്ടെന്ന് വെച്ചു കർത്താവ് ജീവനോടെ വന്ന് കർത്താവ് അന്ത്യവിധിയിൽ എഴുന്നള്ളി വന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ മുട്ട് മടങ്ങി മനസ്സിലായോ അതിനർത്ഥം ഞാൻ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചെന്നാണോ അല്ല മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചാൽ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുട്ട് മടങ്ങും കാരണം അവൻ വിജയം വരിച്ച് അന്തിമ വിധി വാടനായി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റിയെങ്കിൽ എൻ്റെ മുട്ട് മടങ്ങിയില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ ഏതാ എല്ലാ നാവുകളും അവിടുത്തെ പുകഴ്ത്തും കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കുന്നവർ കേട്ടോ നമുക്ക് തിരുസഭയും കർത്താവും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രബോധനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ഓക്കെ ശരി ആ ചോദിച്ചോ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇനി ചോദ്യമില്ല ആ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല ഞാൻ ജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് തിരുസഭ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല ജ്ഞാനം ഈശോയാണെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം അവൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ എന്ന് പറയുമോ അമ്മ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അവൾ സ്ത്രീലിംഗ് അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വാക്കിനെ ഉപയോഗ പറയാൻ പരാമർശിക്കാൻ പുരു പുല്ലിംഗമോ സ്ത്രീലിംഗമ
അതെ ഞാൻ അല്ല അവളിന്ന് നമ്മുടെ ഉണ്ട് അവൾ എന്നോടൊത്ത് അധ്വാനി അങ്ങനെയുണ്ട് തമിഴ് ബൈബിളിൽ ആ ആ കണ്ടോ തമിഴ് ബൈബിളിൽ ഈ സഹോദരൻ പറയുന്നത് തമിഴ് ബൈബിളിൽ തമിഴ് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ അവൾ അവളെന്നുള്ളിടത്തെല്ലാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനമെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഞാനിത് പറയുകയാണ് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല അത്രയും മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഐ ഡോൺ നോ ഓക്കെ ഇനി ഞാനം ഈശോയാണെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്കറിയാം ഓക്കെ ആ രണ്ട വിമോചനം എന്താണോ അയ്യോ ആ ഇരിക്കേ ഏ അല്ല അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അത് ഒറ്റവാക്യത്തിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് കാലിക ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ സഹനം രോഗം മരണം ഇതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രാർത്ഥന ദാനധർമ്മം പരിഹാര പ്രവൃത്തികൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുസഭ പറയുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ അത് സഹായിക്കും കേട്ടോ ഈ ഉദാഹരണം നല്ല ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്താ എന്തൊക്കെയാണത് കുംഭസാരത്തിന് ശേഷം ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രായച്ചിത്തം പ്രാർത്ഥന പരിഹാരം ദാനധർമ്മം നമ്മുടെ കുരിശ് സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ജ്യൂസെല്ലാം കുടിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരമ്മച്ചി വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നീ ഇപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിനക്ക് നിൻ്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അപ്പ അപ്പനും അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തരട്ടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മച്ചോട് പറയണം അയ്യോ മൂന്നാഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ മരുന്ന് തന്ന ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പഴയ അവസ്ഥയിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ഈ വീട്ടിലെ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പൻ എല്ലാവരും ആയിട്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മരുന്നിൽ കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് തന്ന് നമ്മളത് ഭക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു ഈ ഉദാഹരണം പിടി കിട്ടിയോ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന പ്രായച്ചിത്തം ദാനധർമ്മം പരിഹാരമൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തിരുസവ എന്ന മുത് മുത്തശ്ശി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കർത്താവിശ്വമിശികയുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ പുണ്യജീവിതത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധരുടെ പുണ്യജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് തിരുസഭയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൃപാവരത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഇരിപ്പുണ്ട് ആ മരുന്നെടുത്ത് ഞാൻ തരട്ടെ നിനക്ക് തരട്ടെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിൻ്റെ എല്ലാ കാലിക ശിക്ഷ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ മരുന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സഭ നമുക്കെടുത്ത് തരുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ദണ്ഡവിമോചനം പിടികിട്ടിയോ ക്ലിയർ അയ്യോ അത് അതിനോട് ചോദിക്കരുത് മറ്റു മതത്തിൽ പെടുന്നവർ രക്ഷപ്പെടുമോന്ന് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി കാലം അനുഭവിച്ചതാണ് എന്നോട് ഇനി അത് ചോദിക്കരുത് സഭയോട് ചോദിക്കുക എന്നോട് ഇനി അത് ചോ ആ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ബസ്സെ കയറാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് ബസ്സാണ് വലിയൊരു ബസ് ആ ബസ്സെ കയറാൻ ഒരു ഡോറേ ഉള്ളൂ അത് എനിക്ക് അതേ അറിയൂ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരുത്തൻ കമ്പിയെ കൂടെ വലിഞ്ഞ് കയറും വേറൊരുത്തൻ ജനലെ കൂടെ വലിഞ്ഞിട്ട് ചെറു ചിലത്തൻ ചില ഒരു വേറൊരുത്തൻ ഡ്രൈവർ ചായ കുടിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിൽ കൂടെ കയറും അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബസ്സെ കയറാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന വഴി പുറകിലത്തെ ആ വഴിയാണ് അതേ എനിക്കറിയൂ ഓക്കെ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും കയറുവോ ബാക്കി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം തൽക്കാലം ഇത്രയും മ
നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ കൺവെൻഷനുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിരിക്കണം എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പന്തക്കുസ്താഭിഷേക ശുശ്രൂഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് അന്നേരാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഈശോയെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എൻ്റെ അയൽക്കാരെയും പള്ളിയിലുള്ളവരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വാമനെ സ്നേഹം ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ തത്വം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കേട്ടോ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാ സ്നേഹമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എന്തു ചെയ്യണം സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എളിമപ്പെടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും സ്നേഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ആ അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹമല്ലാത്തതെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് കത്തിച്ചു കളയും അപ്പോഴാണ് ഭയങ്കര വെറുപ്പും കോപവും ഒക്കെ കിടക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കത്തും കത്തി 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 അതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും നമ്മൾ സ്നേഹമായി കഴിയുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പോകും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ ഏ അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാഹിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അതാവ് എനിക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ തരണേ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കേട്ടോ